ça me fait penser que peut-être les histoires sont toujours au présent. Les histoires sont toujours en train de se raconter au présent. Même si c'est des temps très anciens, même si c'est l'origine du monde, c'est le présent. Et c'est pour ça qu'on peut écouter la même histoire, une, deux, trois. Parce que le présent nous engage. Et même si on sait la fin, on est encore en train de rejouer ce présent. Et ça, ça ne dépend pas exactement du récit, ni de la qualité du récit. Même un match de football très médiocre, quand on est en train de le regarder à nouveau, on pense qu'à la dernière seconde, le but qui a fait la défaite ne va pas avoir lieu. Et on est dans cette situation-là. Donc on est en train de le revivre au, au présent. Donc c'est peut-être pas seulement dans le récit que ça se passe là non plus, ce présent qui est en train de se jouer avec nous, et qui nous engage d'une certaine manière. 